A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoli un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra. Esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hubo un hombre que, pensando en los humanos, descubrió que nos parecíamos a los tiburones y también a los pececitos de los cuales se alimentan los tiburones. Dijo que si las personas fueran tiburones, cuidarían a los pececitos heridos, no fuera a ser que se murieran antes de que les llegara la hora de ser un gran alimento. Y para controlar a los pececitos tristes, harían fiestas acuáticas, pues los peces felices saben mejor que los tristes. Y los tiburones harían escuelas para los pececitos. Allí enseñarían que lo moral y noble es entregarse a las fauces de los tiburones y que tendrían un gran futuro aprendiendo a obedecer. Si los tiburones fueran personas, pintarían artísticas mandíbulas de tiburones como inocentes lugares de juego donde los pececitos podríamos divertirnos y hacer piruetas. Y los tiburones mostrarían pececitos heroicos y santos con música alegre para recordar que la verdadera vida empieza más allá, en el vientre de los tiburones. Pero los tiburones generosos permitirían que algunos peces más grandes mandaran y se convirtieron en jefes de los pequeños para luego comérselos. Después, esto permitiría a los tiburones tragarse a varios de un solo golpe. El autor de esta fábula tan cercana se llamó Bertolt Brecht gran pensador y escritor alemán, de mirada profunda y crítica sobre la sociedad de nuestro tiempo. Brecht estaba naciendo un día como hoy, 10 de febrero de 1898, y con sus obras nos recuerda que el mundo se puede cambiar, que la vida es lucha de cada día, y que es obligación de los pececitos luchar contra los tiburones. Las principales noticias del día. Titulares Caso Petro Ecuador. La Fiscalía allana domicilios y oficinas de funcionarios. Descarga la aplicación Quito a tu alcance y accede a varios servicios municipales. Guillermo Lazo se compromete en equipar a la policía y fuerzas armadas. En el segmento de opinión, el populismo triunfó, el gobierno perdió y el país. Política internacional de sátrapas. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, demócratas de aperro. José Hernández y se prepara otra emboscada. Noticias del Día 
En caso Petroecuador, la Fiscalía allana domicilios y oficinas de funcionarios. La Fiscalía General del Estado informó este viernes 10 de febrero de 2023 que efectuaron diferentes allanamientos en domicilios y oficinas de algunos funcionarios. Además, se incautaron diferentes indicios como dispositivos de almacenamiento, computadores, celulares y documentación. Inicialmente, la Fiscalía había informado que estas diligencias formaban parte de las investigaciones por el llamado caso Encuentro, pero en realidad los allanamientos corresponden a otra investigación previa por el delito de concusión abierta el 4 de agosto y que ha sido denominada caso Petroecuador. Dentro de los allanamientos se encuentran los domicilios del gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar, Ítalo Cedeño, ex gerente de la petrolera estatal, César Pazmiño, ex asesor de gerencia de Petroecuador y Marcos Miranda, subsecretario jurídico de la presidencia. Además, durante la jornada también se allanaron las oficinas de gerencia y procuraduría en Petroecuador y la oficina de la subsecretaría jurídica de la presidencia. Horas después del allanamiento, se supo que Hugo Aguiar presentó este 10 de febrero de 2023 su renuncia irrevocable a la Gerencia General de Petroecuador. Así lo informó una fuente del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. La misiva fue remitida mediante el sistema Kipux y la carta está dirigida a Joaquín Ponce Díaz, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. Descarga la app Quito a tu alcance y accede a varios servicios municipales. Ahora es mucho más fácil conocer la ubicación y el número de plazas disponibles en los estacionamientos municipales gracias al aplicativo Quito a tu alcance, administrado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, que permite acceder a esta información desde la comodidad de tu teléfono celular o tablet. Descarga la app disponible para los sistemas Android y iOS y busca entre los diferentes servicios que ofrece la EMOB la opción estacionamientos, verifica el parqueadero más cercano al lugar donde te encuentras y visualiza las plazas disponibles. Al navegar por la app podrás identificar por zonas norte, sur y centro la distribución de los parqueaderos del centro histórico y las 13 playas de aparcamientos situadas en los parques Bicentenario, La Carolina y Fundeportes Carolo. Además, la información contiene horarios y tarifas de cada uno de estos espacios, lo que facilita al usuario saber cuánto pagar por el tiempo que vaya a permanecer en los estacionamientos. Adicional, la app tiene también los, la opción de Zona Azul, donde se detalla el servicio que se ofrece en ocho sectores del Distrito Metropolitano de Quito, que incluye la parroquia de Cumbayá. También se indica el número de plazas, perímetro y valor de acuerdo al horario. Gracias a esta aplicación también puedes encontrar el parque metropolitano más cercano a tu ubicación y conocer sus horarios de atención. Accedes a información importante sobre destinos que ofrecen las terminales terrestres y viveros de la EMOB. Guillermo Lazo se compromete a equipar a la policía y a las Fuerzas Armadas. El presidente de la República, Guillermo Lazo, ratificó su compromiso de equipar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en la medida de las posibilidades. Siempre estaremos pendientes de sus necesidades más urgentes, añadió el mandatario. En un evento castrense, el primer mandatario habló de cuidar el Estado de Derecho y defender la democracia del país. El presidente participó la mañana y tarde de este viernes 10 de febrero de 2023 en los actos de conmemoración del 28 octavo aniversario de la victoria aérea del Alto Cenepa. La Fuerza Aérea Ecuatoriana celebró el Día de la Aviación de Combate con una recreación y relatoria de los eventos del 10 de febrero de 1995. En el acto sobrevolaron aviones y helicópteros en la base aérea de Taura, en Guayas. En medio de una crisis política por la derrota del gobierno en la consulta popular y de las investigaciones por una trama de corrupción en sectores estratégicos, Lazo se refirió a las amenazas del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El mandatario informó además sobre la firma de un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Defensa. Se trata de un proyecto de gestión de diseños y estudios de obras para diferentes unidades a fin de mejorar la infraestructura aeronáutica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El convenio incluye obras de mejoramiento en la propia base aérea de Taura y en la Escuela de Aviación Cosme Renela. También se prevé intervenir en la nueva base aérea de Tababela y en la estación de vigilancia del Cerro de Montecristi. Entrevista del día. 
Estuvo presente en Radio Sucesor César Ron, ex asambleísta, para hablar de la situación política que vive el país. Escuchemos lo que dijo. Y empecemos por, por la denuncia que está en curso, que es una denuncia de fraude electoral. Anoche el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, denunció que se descubrió un centro de cómputo paralelo donde se estarían alterando actas de la consulta popular, del referendo. Primero, usted tiene experiencia política y, y, y trajín en, en la vida nacional. ¿Cómo, ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo ve? Grave denuncia, preocupante. El país no sale de las denuncias de la corrupción. Porque robar los votos y hacer un centro paralelo de, de fabricación de actas de la consulta popular es un hecho de corrupción grave que ojalá pues se descubra quiénes son los que están atrás de esto y vayan a la cárcel como tiene que ser pero la reflexión que tenemos que hacernos Milton en los procesos electorales porque esto se viene dando en el país de manera reiterativa es que quién era el llamado a hacer un control electoral y los dos llamados son el primero el Consejo Nacional Electoral porque es el responsable de la elección <coughs> Y tenía que generar todas las seguridades, desde el sistema, desde la auditoría informática, porque la otra denuncia es que han quitado las claves y las seguridades del sistema informático. Entonces, aquí también hay responsables casa adentro en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? o facilitadores de todos estos procesos de corrupción que tendrán que investigarse porque ya está en fiscalía. Y el otro que tenía que controlar las elecciones porque se jugaba la vida es el gobierno. Tiene que haber un control electoral del partido de gobierno y del propio gobierno per se para que los procesos electorales sean transparentes, diáfanos. Pero el partido de gobierno no controla nada. El partido de gobierno prácticamente no existe. Entonces, en esas condiciones <coughs> nos movemos en estos procesos tan importantes. Cuando estábamos en una consulta popular <coughs> que el gobierno se jugaba la vida misma. Este tema es bien importante. Quien debía también hacer el control electoral es el gobierno. El gobierno no hizo control electoral, es cierto. El gobierno se enteró que perdía la consulta popular a las 8 de la noche del domingo, cuando empezaron a ingresar los primeros datos oficiales, eh, los tracking polls, los exit polls, los, las encuestas que el gobierno tenía le daban el triunfo al sí. Eh, el gobierno no... no planificó una posible derrota, al gobierno le sorprendió esta derrota, dicen algunos consultores que ya en días, en días anteriores al domingo se veía un, un, eh, una crecida eh, importante del no, una baja importante del sí, y el gobierno no tomó los arrestos necesarios. Yo, yo en el canal, entre las Amazonas, entrevisté al ministro de gobierno a las 7 de la noche y, el, y estaban seguros de que, de que no había novedad de que sí ganaba. Es lamentable, ¿no? El exceso de confianza. En política no hay que ser, no hay que tener ni exceso de confianza, ni ser ingenuo. Y aquí hay las dos cosas, exceso de confianza e ingenuidad. Muy malos consejeros en la política, Milton. Quien tenía que estar llamado a hacer el control electoral del partido gobierno, porque su gobierno se estaba jugando la vida. Y vemos que el partido gobierno prácticamente no existe prácticamente no ha tenido ni siquiera una participación política electoral en estas elecciones. Entonces el gobierno está solo, el gobierno no tiene quien le ayude, el gobierno no tiene quien le ayude, no tiene un brazo político que es el partido político que necesita para todas estas cosas que estamos conversando. Y luego, claro, uno se confía de las encuestas, de las encuestadoras que otra vez han vuelto a fallar. Y entonces... Todos estos exit polls que se dan después de las votaciones, ya en las elecciones pasadas, ya en esta elección, nuevamente lo que nos pueden llevar a sacar es una primera conclusión, Milton, que hay un voto vergonzante muy alto en el país y que la gente que sale votando en boca de urna, que le pregunta por quién votó usted, tiene vergüenza de decir por quién votó. Y entonces da una información falsa y esa información falsa al final del día vemos pues que ha, ha tenido una repercusión muy, muy grave en los resultados en el país. Así es Así. que estas cosas nos tienen que llevar a la reflexión al futuro inmediato de cómo se van a, a manejar 
no solo las elecciones, los procesos electorales y qué garantías le da la ciudadanía y el Consejo Nacional Electoral de procesos transparentes, claros, seguros, seguros, donde la mano negra no le meta la mano a las elecciones. Escuchemos a continuación a Andrés Campaña, él es concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito y en Quito TV estuvo hablando sobre la implementación de su plan de gobierno. Escuchemos lo que dijo. Tenemos el día de hoy la presencia de Andrés Campaña Remache, él es concejal electo en estas elecciones que se acaban de dar del 5 de febrero por la circunscripción norte aquí en Quito y queremos saludarlo y felicitarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, David, por esta invitación. Gracias también por abrirnos las puertas de este importante medio de comunicación. Yo soy Andrés Campaña, eh, le mencionaba a usted, tengo que agradecer a la ciudadanía por el apoyo expresado en las urnas, lo cual me ha convertido en el concejal más votado luego de los concejales de ERC en todo el distrito metropolitano de Quito. Eh, además de ello, pues con mucha energía de iniciar actividades, de iniciar este proceso de transición y aportar a la construcción de una agenda de ciudad. Claro. Yo fui electo dentro de uh -huh. la alianza UIO, pero yo soy del Partido Socialista Ecuatoriano. Del Partido Socialista. Uh -huh. Es máster en análisis político por la Universidad Complutense de Madrid, eh, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Ecuador. Además, ha estado también en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad, en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad eh, de Buenos Aires ha, ha sido en su momento director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aquí en Pichincha y también, eh, entre otras cosas, eh, ha, ha pertenecido a organizaciones como la COSLE, ¿no? la Organización de Sindicales Libres, eh, la FENOCIN y la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica. Eh, a ponerse a trabajar, como usted dijo, con toda la energía, eh, ¿qué se viene de aquí para adelante? ¿Qué es lo primero que va a hacer en el momento en que usted se posesione? El, el, el momento que se posesione ya dentro del Consejo, porque ahorita deben haber actividades en las que usted ya está trabajando, por supuesto. Sí, en efecto, mi Querido David, nosotros ya estamos eh, trabajando, de hecho iniciamos actividades el día lunes luego de eh, conocer cuáles serían los resultados virtuales. El día de hoy esperamos el recuento de 84 juntas receptoras del voto, con lo cual eh, finalizaría el 100% del escrutinio. Pero eh, para usted no se movería el resultado, es concejal electo. Sí, nosotros <risa> tenemos más de 47 mil votos, eh, seguramente vamos a superar esa cifra, con lo cual estamos seguros, seguros había mencionado de que somos el concejal más votado luego de la RC, lo cual nos llena de alegría. Eh, mencionar dos elementos importantes. El primero es que nosotros estamos empeñados a hacer una gestión muy cercana a los ciudadanos, de tal forma que, si me lo permite, quiero poner a disposición mis redes sociales, uh -huh, Facebook, supuesto. Twitter, Instagram uh -huh. o TikTok, como Andrés Campaña Remache o como arroba a Campana Remache, en donde yo personalizadamente voy a atender a los ciudadanos. Y el otro elemento que es importante, eh, Quito atraviesa su peor crisis y se expresa en graves problemas. Esos graves problemas son la inseguridad y la delincuencia, son la inmovilidad y el tráfico, son la falta de oportunidades y la falta de empleo. Y otros temas que muchas veces pasan desapercibidos, como la falta de un sistema metropolitano de salud, que haga énfasis en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud. Esa fue una de sus banderas de campaña, precisamente sí. la salud. Y la salud, además, hacia la tercera edad. Sí, A ese grupo que casi no es. se lo topa en cuenta en, en las es. campañas, y peor en el, el, el ejercicio, en el ejercicio así es. ¿eh? Sí, usted tuvo la gentileza de hacer una reseña generosa de mi hoja de vida. Eh, en efecto, yo a lo largo de mi vida he estado muy influenciado por mi familia y sobre todo por mis abuelas. Y luego tuve la oportunidad de trabajar como director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia de Pichincha, en donde pude trabajar con adultos mayores. Y desde ahí he venido trabajando como autoridad y como ciudadano con los adultos mayores, que creo que son lastimosamente la población más olvidada de nuestra sociedad. De tal forma que eh, mis propuestas estuvieron enfocadas, sí, en el área de la salud, en el área de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, en el área de la inclusión social, como es el tema, por ejemplo, de los necesarios Tata Centros, que lo denominamos nosotros en nuestro proyecto, o de los 60 y piquito, que era un proyecto que funcionó en algún momento y que lastimosamente hoy no está en funcionamiento. Eh, nosotros respondemos a estos sectores de la población. De hecho, eh, parte importantísima del proceso de, la, de este proyecto político fueron los adultos mayores. Con los adultos mayores nos acompañaron desde el primer día. Con los adultos mayores tuvimos la oportunidad de compartir un festival de talentos 
porque los adultos mayores eh, necesitan y les gusta muchísimo lo que se conoce como los programas de envejecimiento activo. Un adulto mayor que tiene talleres de danza, de música, de poesía, de, de acrobacias, de yoga, es una persona que va a tener menor incidencia en la morbilidad y en la mortalidad. Es decir, va a tener menor posibilidad de enfermarse y menor posibilidad de uh -huh. morir. De tal forma que eso es salud. Hacia allá debemos apuntalar. Y ese es mi compromiso. Ese es mi compromiso con los adultos mayores, es mi compromiso con la ciudad. Y en función de estos proyectos, hago un llamado, hago un llamado público a que entre todos los compañeros ediles, somos un total de 21 concejales, más el señor alcalde eh, recién electo, podamos construir una agenda de ciudad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El populismo triunfó, el gobierno perdió y el país, mientras el triunfo del no es una clarísima muestra de rechazo al gobierno, en Quito, Pichincha, Guayaquil, Guayas y Manabí ganan los correístas, las alcaldías y prefecturas. Luego de 30 años de hegemonía, el Partido Social Cristiano pierde su plaza fundamental y ve acercarse su ocaso. La creciente pobreza, la falta de trabajo, la inseguridad, la falta de medicinas, la corrupción y criminalidad, el debilitamiento del sistema del IES, en suma, el malestar social asociado a la dispersión y proliferación de membretes políticos así como a la presencia de un gobierno errático y carente de capacidad para hacer profundas rectificaciones tienen al Ecuador al borde del retorno de Correa claro, ese grupo tiene problemas judiciales más, todos sabemos que nuestra justicia es funcional a la política y a otros insumos. Un gobierno que dedicó sus esfuerzos a poner en orden la macroeconomía, rodeándose de verdaderas momias con agenda propia, alejadas de las realidades de un país que pedía a gritos cambios y soluciones concretas y eficaces a sus múltiples problemas. Un Ecuador cada día más violento por acción del narcotráfico y la criminalidad pasó de ser una isla de paz a considerarse uno de los espacios más inseguros del continente. Un país donde cada día es más difícil resolver problemas básicos de salud, seguridad, empleo y bienestar. Un país que ha agrandado en forma alarmante sus fronteras de extrema pobreza ha amplificado al mismo tiempo sus espacios de violencia, indignación y rechazo. Un gobernante rodeado por elementos propensos al adulo, desligado de la realidad y necesidades de la gente, han sido determinantes factores para inobservar la realidad nacional y sobre todo, los altísimos riesgos existentes. Los escándalos de corrupción y la simple negación del gobierno a su deber de rectificar lo han colocado en el mercado de la política nacional como un producto más, cargado de los mismos vicios de los que nos ofreció exonerar al país. Los populismos gozan ahora de mejor salud que nunca, se han nutrido satisfactoriamente de las carencias, necesidades y frustraciones poblacionales, a más claro está, de la incapacidad de gobiernos mal llamados liberales que alejándose de sus deberes básicos manejan a sus pueblos como contadores antiguos, esto es, cuidando únicamente los números del debe y del haber de los balances 
dando sus espaldas a las variantes de estabilidad microeconómica y social. Cuando los ciudadanos de las grandes barriadas de los Guasmos, Prosperina, Comité del Pueblo, Ferroviaria o Lucha de los Pobres acude a las urnas, no porta en su cabeza la propaganda oficial de los supuestos éxitos de la macroeconomía. Lo que tiene con, con su voto en sus manos es una oportunidad para volver a gritar al gobierno lo desesperado, despechado y asqueado que está frente a la realidad. Guillermo Lazo Mendoza tiene la obligación moral de leer con especial cuidado y con responsabilidad histórica estos resultados para sacudir a su gobierno cambiando radicalmente tanto a sus ministros como a su alto mando de asesores pensando en acciones concretas de operación política que le permitan trazar la cancha para una lamentable transición hacia el populismo los errores de su gobierno y la torpe y corrupta partidocracia criolla la hacen inevitable esperemos todos que esa transición sea menos traumática para un país formado por gente buena que aprendió a usar su voto como arma democrática que sirve para castigar la ineficiencia, para castigar la incapacidad, para castigar el doble discurso, para castigar la lentitud, para castigar la mentira y lamentablemente premiar de esta manera a sus verdugos. La irresponsable dispersión y juego infame de vanidades de candidatos mediocres hace que una minoría fanática que no supere un 30% del electorado vuelva a ganar en las urnas al 70% de la población ecuatoriana que nunca apoyaría prácticas maniqueas y corruptas propias del populismo. Finalmente, no puedo dejar de expresar que el país no tiene confianza en los sistemas computarizados implementados desde hace rato por el Consejo Nacional Electoral, ¿Recuerdan ustedes los apagones? ¿Recuerdan las auditorías de gestión que nunca concluyeron? Ha llegado el momento de requerir una auditoría integral del sistema electoral ecuatoriano para evitar posibles jornadas fraudulentas que ayuden a recrear legitimidad en procesos que podrían estar viciados buscando reducir a la mínima expresión a alternativas políticas que puedan enfrentar con vigor al populismo. Global Hoy con Alan Carte. Desátrapas. Las palabras y los nombres a lo largo de los siglos van tomando significados alternativos o distintos a los del estricto sentido original. El cambio puede ser atribuible a la impresión de que el término o nombre haya provocado en un observador. Cuando hablamos de fariseos hoy, por lo general no nos referimos a la secta judía que preconizaba extender el nivel de pureza sacerdotal a toda la comunidad judía, sino a la acepción que surge de la imagen que de estos conjura Jesús aquella de hipócritas y sepulcros blanqueados, tan poderosa y evocadora. El ritual lavado de manos, que tenía su sentido de, purifico, de purificación, se convierte en la ilusión de las propias responsabilidades, en el caso de Pilatos. Los extremistas judíos, en la etapa de la incorporación de Judea a Roma, se dividían en varios grupos, uno de los cuales era el de los sicarios, así llamados por el nombre de una espada corta que podía ocultarse entre los ropajes llamada sica, en latín, con la cual atacaban a los ocupantes romanos o a sus colaboradores judíos. Eran una suerte de prototerroristas, una tradición que, como vemos, se mantiene viva en las comunidades palestinas en sus tierras hoy ocupadas por Israel. Lo que ha cambiado es tan solo la perspectiva y la acepción actual del término, el de asesino a sueldo, puesto de moda por su generalizado empleo entre las bandas criminales. 
Cuando nos referimos a un personaje como maquiavélico, le atribuimos una condición de doblez, hasta de cinismo en su actuación como operador político, y ya no al pensador y filósofo florentino Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política moderna. Y así llegamos al término sátrapa, que era la denominación que designaba en el imperio persa a los gobernadores de las provincias imperiales nombrados por el rey. Es posible que haya adquirido su actual sen sentido, el de un déspota corrupto y abusivo, por la relación de mucho tiempo que mantuvieran entre sí los antiguos griegos y el imperio aqueménida en plena expansión en ese momento. Como esa relación tuvo para la Hélade una connotación negativa por la conquista y sometimiento de las ciudades griegas de la costa jónica por parte del imperialismo persa y su posterior intento de someter también a las ciudades griegas en Europa, que culmina en las épicas victorias griegas de Salamina y de Maratón. A nuestros días ha llegado vía la cultura griega, no la versión persa del mismo, el guardián de la tierra, sino su acepción negativa de opresión y de ostentación, tan contraria al democrático talante de los griegos. Es en esta acepción moderna y actual que me refiero al dictador Daniel Ortega, como al tirano que es, como al déspota que arrebató a su pueblo sus libertades y su dignidad, al punto de haber regresado a Nicaragua a sus más oprobiosos y oscuros momentos de su historia durante la dictadura somocista, que fuera derrocada por la resistencia popular en los años 70 del pasado siglo, tristemente reimplantada por el orteguismo con iguales o peores características. El día de ayer, la dictadura del reencarnado Somoza, atrapado en el cuerpo de un grotesco Daniel Ortega, ha vaciado alguna parte de las viles cárceles donde languidecen centenares de presos políticos de los opositores que han tenido el coraje de levantar la voz contra la opresión, de jóvenes que al rebelarse contra la tiranía se jugaron la vida por su país y por su pueblo, perdiéndola muchos de ellos a manos de la policía política y de los sicarios, y uso el término en su connotación actual, el de asesinos a sueldo, del régimen, las bandas de paramilitares y garroteros que al mejor estilo de los camisas negras se convierten en fuerza de choque para amedrentar a quien piense si quieren protestar. De los miles de detenidos, algunos de los más destacados, unos 220 presos, acusados bajo leyes amañadas, redactadas vagamente, estableciendo figuras penales aberrantes sin la más mínima legitimidad y sin déresis, juzgados y condenados por un sistema judicial puesto al servicio obsecuente del retornado somocismo, han sido sacados de prisión y desterrados de su patria tras ser despojados de su nacionalidad y convertidos en apátridas y de sus derechos políticos de por vida. Venturosamente están vivos, situación que dada la calidad de las mazmorras de la dictadura, no se podía garantizar en ellas. La expulsión del país, viniendo de quien viene, poco significado tiene. La patria la lleva cada uno en el corazón y nunca la perderán por más decretos y sentencias que se dicten por aquellos que se han apropiado de su nombre. Y es que, ¿qué patria podrá arrebatar Ortega? Después de convertir a Nicaragua en su hacienda, ¿Le dará alguien crédito a él, a sus mayordomos, a sus, mate, a sus mayorales y, a, y lacayos? Si alguien debe temer a la idea de la patria, es quien la pisotea todos los días al saquearla, el que persigue y el que obliga a cientos de miles al exilio ante el natural instinto de supervivencia. Todo honor al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, 
que no aceptó los términos para su liberación, que son un chantaje sin valor. Le honra a una iglesia que ya en su momento se enfrentó a la dictadura y al terror. Asumir como lo ha hecho las condenas de los otros lo distingue como cristiano, pero también como un valiente. Las declaraciones del dictador respecto a la inexistencia de un acuerdo para la liberación de los presos políticos se cae por su propio peso poniendo en foco su condición además de mentiroso. Alguien en sus cabales le creerá que por ahí pasaba esa mañana un avión preguntando por si habría unos presos políticos por transportar que los términos del acuerdo aún no se revelen, eso es una cosa. Que no exista otra distinta. Es como en el caso de su hijastra, el que sus jueces, jueces le hayan exculpado por haberla violado, en forma alguna significa que no lo haya hecho. El grave problema de la embriaguez del poder es la suposición de estupidez en el resto alimentada por la de su entorno. Y al final del día, esa embriaguez es la perdición del tirano. Su omnipotencia se estrella contra la realidad. Hay que desearle, cuando esto se dé, que se lo juzgue con sus propias leyes y que se lo aloje en sus mazmorras. Muchas gracias. Editorial Demócratas de Aperro, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Los políticos del país que se identifican a sí mismos como demócratas se dividen en dos grupos. Aquellos que defienden y creen en las instituciones, el orden constitucional y los principios de legalidad de la democracia. Y aquellos que defienden y creen en las instituciones, el orden constitucional y los principios de legalidad de la democracia, mientras no están en el poder. En cuanto llegan a estarlo, estos últimos se dedican con entusiasmo y empeño a la demolición consciente y deliberada de las instituciones, el orden constitucional y los principios de legalidad de la democracia, que no son para ellos sino instrumentos efectivos, aunque engorrosos, para conquistar el poder, pero inútiles fardos a la hora de ejercerlo. Para abreviar, llamaremos demócratas propiamente dichos a los del primer grupo, y correístas y aliados a los del segundo. Este nombre puede resultar reduccionista porque a la hora del té multitudes vociferantes de políticos de todas las tendencias terminan identificándose con ellos. El hecho es que, puesto sobre el tablero donde se establece quién es quién, en la Asamblea, por ejemplo, o en el Consejo de Participación y Control Social, su destino final es aliarse con los correístas y así ha ocurrido. Pasó con Leonidas Issa, antidemócratas en suma. Las diferencias entre unos y otros son muy claras. Los antidemócratas creen fervientemente en lo que están haciendo. Son gente de convicciones fuertes que profesan la fe del carbonero. En consecuencia, son disciplinados y trabajadores. Se la pasan en campaña permanente, organizando a sus bases. Sus reveses electorales no hacen sino reforzar su convencimiento de que van por el camino correcto, a saber, demoler la democracia burguesa con sus propias herramientas y desde adentro. Los demócratas, en cambio, no están seguros. No terminan de creer del todo ni en la democracia que dicen defender y que francamente también les estorba, ni en la gravedad de la amenaza que los otros representan para las instituciones, el orden constitucional y el principio de legalidad. En el fondo, les da vergüenza. A la tibieza de sus convicciones corresponde la liviandad de su compromiso. Si los antidemócratas se la pasan cuatro años organizando a sus bases, los demócratas aparecen en vísperas de las elecciones para ver qué pescan. Y el resto del tiempo cultivan brócoli o lo que fuera. Los reveses en las urnas desinflan a los demócratas. Ni bien pierden una elección, hacen mutis por el foro con el rabo entre las piernas, pensando confusamente que han quedado descalificados. Si parecían convencidos, por ejemplo, de que el Consejo de Participación y Control Social era un engendro institucional diseñado para controlar todos los poderes, como en efecto es, un organismo que habría que eliminar o por lo menos despojar de sus facultades como proponía la consulta popular, basta con la victoria del no 
para que olviden esa convicción. A lo mejor piensan, habría que pactar con los antidemócratas para conseguir una cuota de representación en ese engendro, como ya hizo Jaime Nebot. Porque los antidemócratas ganaron, no pueden ser tan malos. Pregunten a los ciudadanos de esta democracia de voto obligatorio. La mayoría de los llamados a decidir el futuro del país está más pendiente de las graciosas evoluciones de Carolina Jaume que de la suerte del Consejo de Participación y Control Social. Esto es literal. Quien siguiera las tendencias de redes en los días posteriores a la selección lo sabe. Así que da lo mismo. Quizás tocaba votar por los que se ven más seguros de sí mismos. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Isa prepara otra emboscada, José Hernández, cuatro pelagatos. Lo prometido es deuda, y estas sí las cumple. Leonidas Isa ayer dio una rueda de prensa en la cual dijo algunas cosas asombrosas, que en el fondo ya no parecen sorprender a nadie. Rodeado de dirigentes de la CONAIE y delegados de la FEINE y la FENOCIN, para hablar de la jornada electoral, el presidente de la CONAIE hizo un anuncio tajante, que el 18 de este mes, él y sus amigos tomarán decisiones sobre las cuatro crisis que a sus ojos padece el Ecuador, institucional, económica, gobernabilidad y política. Y precisó que con la FEINE y la FENOCIN, las organizaciones con las que tomó a Quito de Rehén durante 18 días en junio pasado, decidirán cuál va a ser la salida para el país. Es decir, Isa y sus amigos diagnostican lo que pasa en el país, toman decisiones y recetan el remedio. ¿Quién los autoriza? el poder popular. Así llama la CONAIE a otras organizaciones indígenas y a sus aliados. Legitimarse con expresiones es tan habitual en él como desprestigiar al poder legítimamente constituido. El 18 de febrero no fue escogido al azar. El 18 de noviembre pasado, en una reunión de la CONAIE, dijo que daban 90 días al gobierno para cumplir con los 218 acuerdos logrados en las mesas de diálogo. No solo le tomarían la elección cuantitativa, sino también cualitativamente. Y ahí quedó claro que, con ese balance, como los informes de las comisiones ocasionales, ya estaba hecho. El dictamen es negativo. Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno, nunca entendió que Leonidas Isa sigue un guión y que en él incluye mentiras, hipérboles y verdades a medias que adornan un discurso digno de un revolucionario leninista de comienzos del siglo XX. Hay que verlo acomodar los hechos, querer hacer creer, por ejemplo, que un presidente que pierde una consulta debe renunciar. No sabe, o finge no saber, que sus amigos Hugo Chávez y Evo Morales también perdieron referéndums, el primero en 2007 y el segundo en 2016, y permanecieron en sus cargos. Gabriel Boric también perdió con el 62% el referéndum de septiembre de 2022. ¿Qué hizo? Ajustó su equipo y siguió. Hay que verlo mal interpretar los hechos. Resulta que haber dicho no en la consulta debe ser leído como un no al gobierno, al modelo económico, a las privatizaciones en los sectores estratégicos y a la privatización en la salud. Cualquiera, por simple honestidad intelectual, se preguntará de qué privatizaciones habla el líder de la CONAIE. Y todo se puede agravar cuando se le escucha decir que la externalización de las farmacias pensada para que los pacientes puedan acceder a medicinas gratuitas en cualquier farmacia, es una forma de privatización. Sin palabras, hay que verlo manipular conceptos también, equiparar el no de la consulta del domingo con la violencia y el terror que vivieron los quiteños, y decir en forma paladina que ese triunfo significa que las movilizaciones las hacemos apegadas a la Constitución y que aquellos que salen a las calles no son delincuentes, por supuesto que no lo son si no se comportan como tales. Se queja precisamente que les digan delincuentes y vándalos, y es así que el diccionario llama a aquellos que aterrorizan a los ciudadanos y destruyen bienes sin necesidad de hacerlo. Él quiere tener carta blanca sobre texto de llevar luchas legítimas a la calle para que los delitos no sean calificados de delitos, Isa quiere hacer creer que anda acompañado de artistas callejeros. Mentir y mezclar coles con nabos le permite a Leonidas Isa fabricar una película cuyo objetivo político es predecible, buscar la salida del presidente Lazo. En su caso, esta vez el pretexto es decir que el gobierno no cumplió los acuerdos firmados con mediación de la iglesia. Ayer lo repitió. 
Hubo veces que dijo que nada cumplió y otras que sí lo hizo, pero solo en un 10%. El 18 de febrero entonces el supuesto poder popular dirá qué destino le esperan al presidente y al país. Pero claro, no habrá sorpresas. Ayer Leonidas Isa anunció, entre los platos que servirá, la muerte cruzada, la destitución, la renuncia o la expresión popular en las calles. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Noticias Internacionales La ONU destina 23 millones de dólares para ayuda humanitaria a Turquía y Siria. Los pocos momentos de esperanza en Turquía vienen de la mano del rescate de supervivientes. En la provincia de Hatay, este niño fue recuperado con vida tras 88 horas bajo los escombros de un edificio derrumbado. Y su padre, poco después, también fue encontrado con vida. En la ciudad de Antioquía, otras tres personas también fueron rescatadas en la noche del jueves. Habían permanecido 90 horas sepultadas. El devastador terremoto de magnitud 7,8 se produjo el lunes a primera hora cuando la gente dormía. Antioquía fue una de las ciudades más afectadas. En Siria continúa la búsqueda mientras se desvanecen las esperanzas de encontrar supervivientes. La ONU ha dotado 23 millones de euros para poner en marcha la respuesta en un país desgarrado por la guerra. El primer convoy de ayuda llegó este jueves a varias zonas del noroeste de Siria controladas por los rebeldes al gobierno de Damasco. Miles de familias pasan noches heladas en coches y tiendas improvisadas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegura que necesita más medios. Just hours ago, the first United Nations convoy crossed into northern Syria through the Bab al Awa crossing. It included six trucks carrying shelter and other desperately needed relief supplies. More help is on the way, but much more, much more is needed. Mientras tanto, 80 toneladas de ayuda humanitaria han salido desde Grecia con destino a la ciudad de Adana, en el sur de Turquía. La Organización Mundial de la Salud está enviando botiquines y equipos médicos a Turquía y Siria. El Comité Olímpico Internacional decidirá la participación de las delegaciones rusa y bielorrusa. A 18 meses de los Juegos Olímpicos de 2024 en París se avecina una tormenta política. Ucrania dice que boicoteará los Juegos del año que viene si se permite participar a Rusia y Bielorrusia. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional dice que está investigando la manera de que los dos países puedan participar con una bandera neutral. Pero la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dice que no es partidaria en absoluto de que participen representantes rusos. Tant que les Russes continueront a bombarder, a ciblar vos populations civiles, vos infraestructures, a mener cette guerre, tant que des soldats russes occuperont votre territoire, Je ne veux pas que des athlètes russes participent aux épreuves sportives de Paris. Mientras tanto, el portavoz del gobierno francés, Olivier Véran, afirma que, en última instancia, la decisión era responsabilidad del comité. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha escrito una carta al Comité Olímpico Nacional Ucraniano en la que afirma que es extremadamente lamentable que Ucrania esté presionando a otros países para que boicoten el evento. La correspondencia sigue la noticia de que algunos países de Europa del Este dicen que se unirán al boicot. Zelensky pide que las conversaciones de adhesión a la Unión Europea empiecen este año. Zelensky presiona para incorporar Ucrania a la Unión Europea. El presidente ucraniano insistió en iniciar las negociaciones para la adhesión de su país. Aseguró en Bruselas que Ucrania es Europa. Volodymyr Zelensky pidió que las conversaciones comenzaran este mismo año. 
Tras una emotiva visita a la sede de la UE en Bruselas, Zelensky concluyó un viaje de dos días que le llevó también a Londres y París. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que aún queda mucho por hacer de cara a la candidatura. It is impressive to see how highly professional with enormous quality Ukraine is advancing on doing the necessary reforms and working on these seven steps, for example, the adoption of the anti-corruption strategy, the resumption of the High Judicial Council, the new media law, all these are steps absolutely in the right direction. More needs to be done, but important is to understand there is no rigid timeline. Von der Leyen también esbozó el décimo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, así como medidas para reforzar los controles fronterizos. Tele Sucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Tele Sucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolei. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavolei tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. El Ecuavolei, básquetbol, box, tenis de mesa, taekwondo, esgrima, levantamiento de pesas y muchos deportes más tienen ahora espacios y canchas funcionales que privilegian como ningún otro canal de televisión estos deportes. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción, atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29 Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.